Brasileiros, saibam que vocês estão perdendo, sem dúvida, uma das melhores um dos melhores perfumes de nicho do mercado. Querem saber qual é? Vem cá. Music for a While, de Frederick Mall, uma fragrância frutada, doce, muito única, que eu tenho certeza que você não conhece por bobeira de vocês. Vem cá, vem, assista esse vídeo até o final. Pessoal, como vocês estão? Gostaram da última resenha, do meu perfume favorito? A cama, vai estar escrito, passando aqui no card, o vídeo que eu fiz daquela fragrância, perfeita, perfeita. Melhor fragrância que eu tenho em minha coleção no momento. Lembre-se que nós sempre estamos procurando a nossa fragrância assinatura, a nossa fragrância que nos define. No momento é Facama. Mas, até quando? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, curta esse vídeo. Pessoal, eu prometo para vocês que no momento que chegar a mil seguidores, vai ter um sorteio único aqui, ok? Music for a While é uma fragrância assinada por Carlos ben Benaim. Muito gostosa, frutada doce, que poucos conhecem. Aqui no Brasil, infelizmente, essa casa, eu já disse nos vídeos passados, das resenhas de outros, Frederick Mall, é uma casa que é pouco valorizada e que vocês não sabem a qualidade dessas fragrâncias, o quão incrível elas são e o que vocês estão perdendo. Vou mostrar para vocês a apresentação, a apresentação padrão e simples da casa, tá? Lateral direita da caixa, a frente, lateral esquerdo e a parte traseira. Bem simples, padrãozinho mesmo. Frasco, padrão também da casa. Esse meu é de 50 ml. O topo, o logo da casa. Que aroma. Pessoal, que fique claro. Ela abre com lavanda, notas frutadas, anis, mandarina e bergamota. Isso é o que está descrito no site da Frederic Mall. No seu coração, duas notas, que é a que mais aparece. O abacaxi e o gerânio. Ainda bem que o gerânio não aparece tanto. Não é uma das minhas flores favoritas, tá? Na sua base, patchouli, caramelo, açúcar, baunilha. E ládano. Não, nós não temos aqui o âmbar, mas nós temos duas notas que compõem o âmbar clássico. Ela abre bem masculina, com a lavanda. Para quem não entende, a lavanda ela é uma nota masculina, por mais que ela seja uma flor, ela é uma nota masculina, tá bom? Logo em seguida, essa fragrância ela já vem bem carregada no abacaxi. O abacaxi é totalmente perceptível, totalmente perceptível mesmo. Com o passar do tempo... Ela evolui. Pessoal, me deem licença, eu vou borrifar ela. Olha esse borrifador, é sério. É muito bom. É muito gostoso esse perfume, gente. Vocês não fazem ideia. E não, não vou vender decante nem split do meu. É meu. Se vocês quiserem, vocês compram de vocês. A sua base com esse... Patchouli, caramelo, nossa, que base gostosa. Essa baunilha, 
esse ládano. Pessoal, não tentem fazer alguma semelhança dessa fragrância com o Aventus. Só porque essa fragrância tem abacaxi, tá? Não tentem fazer isso. Ela tem uma nota de abacaxi totalmente evidente, perceptível. Porém, não tem nada a ver com Aventus, ou Hassivá, ou Orion, ou qualquer outra fragrância, Consort, de Bodice, de Victorious. Ela abre muito gostosa, muito gostosa mesmo. Vou falar pra vocês em relação... Nossa, meu quarto tá super perfumado, galera. A vestimenta pra ela. Ela é uma fragrância bem simples de vestir, tá? Ela não tem tanta versatilidade devido a ela ter essa, essas notas frutadas e também uma base mais doce. No calor ela pode desandar um pouquinho. Mas ela permite você estar tá vestido com uma camiseta, com uma camisa polo, mesmo com uma regata, não tem problema nenhum, ela não exige formalidade, ela é bem jovial. Homens, mulheres vestem essa fragrância com total tranquilidade. Muito compartilhável mesmo, muito compartilhável. Seu desempenho, muito alto, muito alto mesmo. Ela fixa muito, 10, 11 horas tranquilamente. Projeta muito, tem uma silagem exagerada. Pessoal, Frederick Moll entrega tudo, tudo. Tudo que vocês prezam, que eu acho que é errado, porque nós temos que prezar o aroma e não o desempenho, mas enfim. Essa fragrância entrega. Ela não é desafiadora, não é nada desafiadora. Ela conquista elogios tranquilamente. Aí eu vou perguntar para vocês, por que, que vocês ainda não conhecem essa fragrância? Porque vocês ficam atrás de hype de fragrâncias sempre faladas. Pessoal, vivam nos detalhes. O que está escondido é sempre melhor. Sempre. Sem exceção. E Music for Ryan é uma delas. Fragrância pouco falada, pouco conhecida, que veste muito bem. <coughs> e que é muito gostosa. Muito gostosa mesmo. Agradeço vocês por assistir esse vídeo. Aguardo vocês no próximo. Vou voltar. Vou aproveitar que eu tenho bastante agora. Vou voltar para Dubai. Aguardo vocês lá com uma das fragrâncias que mais ficaram famosas. Muito boa, por sinal. Mas que é hoje, Hype. Aguardo vocês até no próximo vídeo e tchau, tchau.